போன் செய்து தகவல் கிடைத்தோடு அது முதிரத்தவர்கள் வஃத் ஆகிவிட்டார்கள் முதிரத் அப்படின்னு சொல்லி செய்தி சொல்றேன் இப்படி வஃத் ஆனாங்க சொல்லுங்கன்னு கேட்டாங்க அப்ப சும்மா நான் மேலோட்டமா சொல்லுவேன் உடம்பு சரியில்லாம இருந்தாங்க ரெண்டு மூணு நாளா அப்புறம் ஆஸ்பத்திரியில இருந்தாங்க அப்புறம் மவுத் ஆயிட்டாங்கன்னு சொன்ன உடனே அதற்கு எனக்கு திருத்தி கொடுக்குறாங்க ஒரு பொம்மினுடைய மவுத்த குறிப்பா ஒரு ஆலிமினுடைய மவுத்த இப்படி வந்து தப்புன்னு சொல்லக்கூடாதுப்பா மவுத்த சொல்ற விதம் எப்படி தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் சொல்றேன் கேளு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாரு நாங்க அவங்க ஆஸ்பத்திரிக்கு போற வரையும் எல்லா வகுத்தையும் வீட்டுல தொழுதாங்க ஆஸ்பத்திரியில போயிட்டும் அவங்க இந்த மாதிரி தீனுடைய இதுலயே இருந்தாங்க அல்லாவை பத்தி சிந்தனையில இருந்தாங்க பொது செஞ்சிருந்தாங்க கடைசியில ஏதாவது கலா இருந்ததை உட்காந்தே தொழுதாங்கன்னு அங்க நடந்த சின்ன சின்ன நிகழ்ச்சி இருக்கா இல்லையா அதையெல்லாம் தொகுத்து சொல்லி அப்படி இத்தனை மணிக்கு ரோகு பத்துது அப்படின்னு ஹசரத்துமார்களுடைய மௌத்த பத்தி டப்புன்னு ஆஸ்பத்திரியில இருந்தாங்க மௌத்தா போயிட்டாங்கன்னு பொதுவா சொல்லக்கூடாது இப்படி நேர்த்தியா சொல்லணும்னு சொன்னாங்க ஆனா அதிருத்தவர்களுடைய அந்த வார்த்தை அதிருத்தவர்களுடைய மௌத்தை சொல்லும் விதமாக வைத்து விட்டது அதிருத்தவர்கள் மௌத்துக்கு முன்னாலே அவர்கள் முதல் நாள் தொழுத்தது அன்றைக்கு காலையிலே தொழுத்தது மாங்குடிய நேரத்திலே அவர்கள் பதில் சொன்னது என்றெல்லாம் பல்வேறு விஷயங்களை அதிருத்தவர்கள் ஒரு மௌத்தை எப்படி சொல்லணும்னு சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அந்த மாதிரியே நான் பல பேருக்கு சொல்லக்கூடிய சூழ்நிலை அதிருத்தவர்களுடைய வஃத்தில வந்தது அநேகமாய் நான் நினைக்கிறேன் அஜரத் அவர்களுக்கு வயசு எண்பத்தி ஆறு எண்பத்தி ஏழு வயது இருக்கலாம் சில பேர் எண்பத்தி எட்டு என்றும் கூறுகிறார்கள் நினைவில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறு தயாரிலே ஒரு விழாவுக்காக அஜரத் அவர்களை அழைக்க ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்றதுக்காக வேண்டி அஜரத் கிட்ட ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல போன் பண்ணி அஜரத் ட்ரெயின்ல ஏசியில டிக்கெட் போட்டிருக்கேன் அதுல வயசு கேக்குது எவ்வளவு போட்டிருக்குன்னு கேட்டேன் அஜரத் அவர்களுடைய எப்போதும் நகைச்சுவை தடும்புகிற பேச்சு அல்லவா அதிருத்தவர்களுடைய பேச்சு சொன்னாங்க ரெண்டு மூணு பாக்கியாத்து உஸ்தாத் எல்லாம் முன்னாடி உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க பொசுக்குன்னு வயசு கேட்டினா எப்படி சொல்றது அப்படின்னு கேட்டாங்க வயசு எழுதுறதுக்காக உட்கார்ந்துருக்கேன் அதிர நாங்க சொல்லுங்களேன்னு சொன்னேன் நீ ஏன் ஒரு வயசு சொல்லு நான் நாம் அழுதுலா சொல்றேன் நீ அதை வச்சு போட்டுப்பா அப்படின்னாங்க நான் என்னுடைய கண்மானத்துல எண்பதுன்னு கொஞ்சம் கூப்பிட்டுருந்தாங்க எண்பத்தி ஒண்ணுன்னு கொஞ்சம் நாங்க எண்பத்தி ரெண்டுன்னு கொஞ்சம் அப்படின்னாங்க எண்பத்தி மூணுன்னு போட்டுக்கோன்னு நாங்க நான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுல எண்பத்தி மூணு என்று அதிருத்தவர்கள் அவர்களுக்கு மெயில் பதிவு செய்த நினைவு இருக்கிறது அந்த அடிப்படையில் பார்க்கிற போது அநேகமாய் அவர்கள் எண்பத்தி ஏழு முடித்திருக்க வேண்டும் அல்லது எண்பத்தி எட்டிலே இருக்கலாம் ஆனால் இந்த வயசிலேயும் கூட இதே வயசில் நாம் குணமா பெருமக்களையும் பார்க்கிறோம் பொதுமக்களையும் பார்க்கிறோம் அப்படி ஒரு ஆரோக்கியமான உடம்பு இதுவரைக்கும் இந்த வயசுல பார்க்க முடியல ஒரு பிபி இல்ல ஒரு சுகர் இல்ல ஒண்ணும் பெரிய வியாதிகள்லாம் அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ற அளவுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நிமிர்ந்த நன்னடை நேரு கொண்ட பார்வை நிலத்தில் அல்லாகவை தவிர யாருக்கும் அஞ்சாத நெறி அப்படின்னு சொல்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதிருத்தவர்களுடைய நிமிர்ந்த நடை அவர்களுடைய ஊடுருவி பார்க்கிற பார்வை எண்பத்தி ஏழு வயசு நாம எல்லாம் பெற வேண்டிய படிப்பினை கூட உண்டு கசா முசான்னு சாப்பிடுற பழக்கம் அசரத்துக்கு இல்ல எப்பவுமே திட்டீர்னு ஏதாவது ஒரு விரும்பின உணவு கிடைச்ச உடனே கசா முசன்னு சாப்பிடுறது கண்ட நேரத்திலையும் சாப்பிடுறது இப்படிங்கிற மாதிரி உள்ள பழக்கம் அதிருத்த அவர்களுக்கு கிடையாது என்ன அமிர்தத்தை முன்னால வைத்தாலும் கூட பொறுக்கி எடுத்து தங்களுக்கு ஆக வேண்டியவைகளை மட்டும் சாப்பிடுகிற உணவினுடைய கட்டுப்பாடு என்பது அதிருத்தவர்களுடைய நாம் பெற வேண்டிய பாடங்கள் சின்ன விஷயம் எல்லாம் கூட நினைச்சா நினைச்சா ஒவ்வொன்றையும் அஜர்த்து சொல்லி கொடுத்தது ஞாபகத்துக்கு வருது அஞ்சு வருஷமாக அடையாறில ஜும்மா தொழுதார்கள் அஜரத் அவர்கள் சென்னையில மதரசா நடத்துகிற போது சொல்ல போனால் என் போன்றவர்களுக்கு பேச்சு சொல்லி கொடுக்க நாங்கள் பழகி கொள்ள அஜரத் அவர்கள் அந்த ஜும்மாவில இருந்தது ஒரு காரணம் என்று சொல்லலாம் ஒரு தூணுக்கு பின்னாடி எங்கேயாவது மறைஞ்சு உட்கார்ந்துருப்பாங்க அடையார் பள்ளிவா செல்ல பயான் பண்ணிக்கிட்டு போறப்பவே துவா செஞ்சுக்கிறது அஜரத் மூஞ்சி தெரியாம இருக்கா நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நேரம் முகத்தை பார்த்துட்டு அப்புறம் எங்க பயான் ஓடும் அதனால கொஞ்சம் நினைச்சுக்கிட்டே போறது அஜரத் பார்க்காம இருந்தா நல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு தூணுக்கு பின்னாடி மறைஞ்சு உட்காந்துக்குவாங்க தீர்னு ஏதாவது ஒண்ணு ஒண்ணு ஒன்னே கால் மணிக்கு அப்படி லேசா தலை அப்படி நீட்டுவாங்க பாருங்க நம்மளுடைய மொத்த சுருதியும் குறையும் அந்த இடத்துல இரண்டு பார்வையை காட்டுவார்கள் 
முடிச்சுட்டு வந்த உடனே நீ இந்த இடத்துல இப்படி சொல்லி இருக்கணும் நீ இந்த இடத்துல இதை சொல்லி இருக்க கூடாது என்று குறைகளை நிறைகளை சொல்லி தருகின்ற எங்களுடைய பேச்சுக்கான உண்மையான ஆசானாக ஐந்து வருட காலங்கள் அதிர்த்தவர்களிடத்தில் நான் பேச்சாற்றலை படித்தேன் என்று சொல்லலாம் அதிர்த்தவர்கள் கற்றுக் கொடுத்தது ஒவ்வொரு வாரமும் நிறைகளை விட குறைகளை சொல்லுவார்கள் அதிர்த்தவர்கள் பொதுப்படையா உள்ள அவாமுகள்லாம் வந்து குறை சொல்ல மாட்டாங்க நிறைகளை சொல்லிட்டு போயிருவாங்க ஆசிரியர்களுக்கே உரித்தான பாணி அதிர்த்தவர்கள் வேறு யாரிடமாவது பேசினால் நிறைவாக பேசுவார்கள் என்னிடத்துல குறைகளை மட்டும் சொல்லுவார்கள் நிறையில தலப்பா கட்டிட்டு இருப்பேன் கண்ணாடிய பார்த்து வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு முக்கிய முனகி நம்ம தலப்பா கட்டின ஒண்ணு கேட்பாங்க எத்தனை வருஷமா இம்லாமத்துல இருக்கிற இது ஒரு ஒரு இருபது வருஷமா இருபது வருஷம் ஆயிட்டு இன்னும் கண்ணாடியை பார்த்து தலைப்பா கட்டுறேன்னா நீ என்ன பேசணும் அவங்க கேட்டார்கள் பார் நான் கட்டுறேன் பாரு கண்ணாடி எல்லாம் இல்ல உட்கார்ந்த இடத்துல அந்த அது நம்ம மாதிரி சின்ன தலைப்பாவெல்லாம் இல்ல அந்த முழுமையான சுண்ணத்தோட ஒரு ஒரு ஏழு மூணு தலைப்பாவை அப்படி சும்மா அப்படி ஒரு ஒரு நிமிஷத்துல இப்படி தூக்கி அப்படி நிறுத்தும் போது பீடம் வைத்ததை போல அமரும் எந்த காலத்திலேயாவது அஜரத்தவர்களுக்கு தலைப்பாக சற்று கோணலாக இருந்து நம்ம பார்த்ததில்ல தலைப்பாக ஏழா குணமா இன்னைக்கு சரியில்லாம இருக்குது அப்படின்னு சில பேர் தொப்பி போட்டாவே கோணையா போடுவாங்க தொப்பிய கூட சரியா இல்லை அஜரத்தவர்களுடைய தலைப்பாக அவ்வளவு நேர்த்தியாக இருக்கு சொல்லுவார்கள் நீண்ட கால இமாமத்திற்கு அடையாளம் என்ன தெரியுமா கண்ணாடி எல்லாம் பார்க்காமையே கரெக்டா தலைப்பா கட்டணும் என்று சொல்லி கொடுப்பார்கள் அதுக்கு முன்னாலே பேசியவர்கள் சொன்னது போல் வரலாற்றை சொல்வதற்கும் அதை ருசித்து ருசித்து அணுவணுவாய் நிகர்த்துவதற்கும் அது ஒரு கலை அந்த கலை அதிர்த்தவர்களுக்கு வாய்க்க பெற்றது குறிப்பாக ஜெகுநாதர்த்தவர்களை பற்றி குட்டோபாலயம் அபுபக்த அதிர்த்தவர்களை பற்றி எல்லாம் அஹ் ஹதரத்தவர்கள் பேசினால் மணிக்கணக்கில் நேரம் போவது தெரியாது ஜெகுநாதர்த்தவர்களை எவ்வளவு தூரம் கவனித்திருக்கிறார்கள் என்று வியப்பாக இருக்கும் அதாவது அதிர்த்து பாடம் நடத்துவாங்க அதிர்த்தனுடைய இஃப்தா அவங்க முஃப்தியா இருந்து போய் இப்படி தத்துவா கொடுத்தாங்க இந்த மாதிரி தத்துக்கிறா எல்லாரும் சொல்லுவாங்க சில பர்சனல் ஐடென்டிபிகேஷன்ஸ் இருக்கா இல்லையா அதை பத்தி எல்லாம் கூட சேகுன் அஜரத்தவர்கள் தங்களுடைய தொண்ணூறு வயதிலே கூட ஒது செய்யும் போது பகத் சாலியாத்துடைய ஹவுஸ்ல இந்த மேல பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு தவறு போட்டிருக்கும் அல்ல கால் கழுகுறப்போ அந்த கைத்த வந்து அஜரத்து பிடிச்சதில்ல நான் ஒது செய்யறப்ப அஜரத்த நின்று கவனிச்சுக்கிட்டே இருப்பேன் தலைக்கு மசகு செஞ்சுட்டு எந்திரிச்சு கால் கழுகுறப்போ ஒரு காலை எடுத்து இன்னொரு காலை சுரட்டுவாங்கல்ல ஒரு காலை எவ்வளவு பேலன்ஸ் வேணும் அதுக்கு இளைஞர்கள் கூட இன்னைக்கு செய்யறது இல்ல ஒரு காலை தண்ணி ஊத்திட்டு இன்னொரு கால் எடுத்து வச்சு சேகுன் அஜர் கழுகுவாங்க நான் அஜரத்த கவனிச்சிருக்கேன்னு சொல்லி அஜரத் அவர்கள் சின்ன சின்னதா தலை சொருந்தா எப்படி சொறிவாங்க கால் கழுவுனா எப்படி கழுவுவாங்க இந்த மாதிரி விஷயங்களில் கூட நம்முடைய பெரியவர்களிடம் இருந்து குறிப்பு எடுத்தாற் போல் அந்த வரலாற்றை நேர்த்தியாக தரக்கூடிய பாணி அதிர்த்தவர்களுக்கு கைவந்த கலை அவர்கள் வரலாறுகள் சொல்ல சொல்ல கேட்டுக் கொண்டிருப்போமே ஆனால் எவ்வளவு நுணுக்கங்களோடு அந்த வரலாறு சொல்லப்பட வேண்டும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் கவனிப்பாங்க அல்லாஹ் அக்பர் மாப்பிள்ள பார்க்கறதுன்னு ஒண்ணு இருக்கா இல்லையா அஜர்த்து மாதிரி மாப்பிள்ள பார்க்கறதுக்கு யாருனாலே முடியாது நினைவுல இருக்கிறது பசுமையாக ஆறாவது ஜிம்ரா ஓதி கொண்டு 